escuché hablar de un, un misionero, eh, era profesor de un seminario que fue a otro país a enseñar. Once I heard about a, a seminary professor who went to another country to teach. Se llamaba Herbert Jackson. Y llegando al otro país, eh, los que lo estaban recibiendo le regalaron un carro. His name was Herbert Jackson, and the people who received him in that country gave him a car. Le dijeron que tiene un pequeño problemita y es el arrancador no funciona. He, they said the car has a small problem. The starter doesn't work. Entonces Herbert fue al colegio que estaba ahí nomás y le pidió al profesor que le prestara unos estu estudiantes para darle un empujón al carro. So Herbert walked over to a high school that was nearby and asked the professor to lend him a couple students so they could push the car and get it started. Y pasó dos años en ese país usando el vehículo sin arrancador. And he spent two years in that country using this car without a starter. Aprendió a estacionarse en las cuestas y arrancar con el, la gravedad. He learned to always park on a hill so he could start the car when he was going down the hill. Y si era una parada cortita, dejaba el carro encendido y se bajaba a la pulpería y se subía otra vez. If he was only stopping for a few minutes, he left the car on and go into the supermarket and come right back out. Dos años después, otra persona llegó al seminario a tomar su lugar. And so a couple years later, someone else came to the seminary to take his place. Y, y el, el profesor Herbert le estaba diciendo, bueno, este es el carro, nada más tiene este problema que el arrancador no sirve. And so the professor Herbert was explaining to him, this is the car they gave us, but the starter doesn't work. Y el, el otro misionero que llegó abrió la tapa y encontró un cable que estaba desconectado. <laughs> So Professor Her the, this other professor, the new guy, walked to the front of the car, opened up the hood, and found a cable that was loose. Conectó el cable, se subió el carro y vroom, arrancó. He tightened the, <laughs> tightened the cable, plugged it in, and the car started. Eh, a veces, eh, así como este profesor aprendió a hacer las cosas en sus propias fuerzas y a, a, a ingeniárselas, a veces nosotros hacemos lo mismo. Sometimes, just like this Professor Herbert learned how to do things in his own strength, we sometimes do the same thing. Y a veces no nos damos cuenta del poder de Dios que tenemos adentro y empezamos a parquear nuestro carro espiritual en las cuestas a ver cómo hacemos. And sometimes we don't realize the spiritual power of God that's in us, and we start parking our spiritual car on the hill so we can get it started. <laughs> El poder del Espíritu Santo es lo que vamos a estar hablando hoy. We're going to be speaking about the power of the Holy Spirit today. Y el Espíritu Santo fue la promesa del poder vino desde que Jesús estaba empezando con sus discípulos. The power of the Holy Spirit, Jesus promised that to his disciples from the very beginning. Y lo primero fue en Juan el Bautista cuando estaba hablando, dice, yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, hablando de Jesús, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. John the Baptist answered them, I will baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Eso fue en palabras de Juan el Bautista, pero también Jesús varias veces dijo, después de que yo me vaya, va a venir el poder del Espíritu Santo. Those are the words of John the Baptist, but Jesus himself said various times that after I leave, the power of the Holy Spirit will come. Después de su muerte, de su resurrección, y an, en los últimos días antes de ascender al cielo, Jesús mencionó en Hechos 1.8 y reafirmó que venía el Espíritu Santo con poder. So after Jesus died and came back to life and before he rose to heaven, he would tell them various times that this power would come. Dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. 
And in Acts 1.8, he says, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Y unos días después de que Jesús ascendió al cielo, vino el día de Pentecostés y fue experimentado por sus discípulos. And a few days after Jesus rose to heaven, the day of Pentecost came, and they were able to experience this power. Leo Hechos 2, dice así, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. So I'm going to read Acts chapter 2. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Y entonces se aparecieron unas lenguas como fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as their Spirit, as the Spirit enabled them. Habían 120 personas en ese lugar y el Espíritu Santo se manifestó como lenguas de fuego y en un poder enorme, impresionante sobre cada uno de ellos. There were 120 people there and the power of the Holy Spirit was manifested as tongues of fire on their heads. Y esa experiencia se repitió varias veces. And that occurrence happened various times. Fue repetido en la iglesia primitiva en varias ocasiones. It happened various times in the primitive church. En Hechos capítulo 4 hay un relato cuando los discípulos fueron prohibidos por el gobierno predicar más. There's a story in Acts chapter 4 where the government prohibited the disciples from preaching. Y los discípulos llegaron y dijeron, bueno, Señor, el gobierno dice que yo no debo predicar más, pero más bien dame más de nuevo para predicar con más asertividad. So the disciples were praying to God, Lord, the government is prohibiting us from, peach, from preaching, but give us more strength and more energy to preach more assertively. Y ellos oraron esa oración muy ferviente y Dios dice de Hechos 4.31 Después de haber orado, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. So they prayed this very fervently. And in Acts chap, uh, chapter 4 verse 31 it says, After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones de oración ha temblado y el Señor ha contestado así con fuerza? How many times during our prayer meetings has the earth shaken and God answers in this way? Anhelamos más poder de, de Dios, ¿sí o no? We want more power of God, don't we? Y por último quiero mencionar que todo el, el poder del Espíritu Santo es para testificar. And lastly, I want to say that the power of the Holy Spirit is so that we can testify. Hechos 1.8, otra vez lo leo, dice, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Let me read Acts 1.8 again. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. In Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Y a veces Jesús prometió, reconfirmó, mandó el Espíritu Santo con todo el poder y a veces andamos como el profesor Herbert Jackson sin, sin la conexión conectada en nuestras vidas. So Jesus promised the Holy Spirit, he confirmed that and then he sent it. But sometimes we're like the professor Herbert Jackson that we Park our car on the hill. <laughs> Estamos en hace varias semanas hablando de una serie que se llama El Buen Espíritu Santo. For a few weeks now we've been speaking about the topic of the good Holy Spirit. El Salmo 143, 10 dice, Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Psalm 143, 10 says, 
Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. A veces el terreno que tiene obstáculos somos nosotros mismos, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Sometimes the land has obstacles, and those obstacles are ourselves. We are the obstacle. Um, en esta serie hemos querido hablar de la persona y la obra del Espíritu Santo. And through this series we've been speaking about the person and the works of the Holy Spirit. Y tratando de aplicar ese conocimiento a nuestra vida diaria. And we've been trying to apply that knowledge to our daily living. Y lo que hemos visto es que el Espíritu Santo obra en nosotros en dos ámbitos principales. And what we've been learning is that the Holy Spirit works in our lives in two main areas. Lo primero es una transformación profunda para que el hombre interior conozca a Dios. Firstly, there's a deep transformation so that our inner man can get to know God. No todo el interior de nuestro hombre conoce bien a Dios. Not all of our inner man knows God. Hay partes aquí de, de este pastor de Paul que no quiere se, se, está en rebeldía con Dios. There are parts of me, parts of this pastor, Paul, who are rebellious towards God. Y yo sé que hay es la lucha que todos tenemos con con la carne que tenemos con nuestra vieja naturaleza. And I know we all battle with our flesh, with our old nature. Y el Espíritu Santo eh, nos da un, una transformación profunda y nos ayuda a ese proceso de limpieza y de pa que parecernos más a Jesús. And the Holy Spirit deeply transforms us and cleanses us so we can be more like Jesus. Y este primer Um, la transformación profunda fue profetizada en el libro de Ezequiel cuando dice pondré mi espíritu en ustedes para cambiar su corazón de, car de, de, de piedra y convertir en un corazón de carne and this deep transformation was prophesied in the book of Ezekiel where he says that I will change your heart from a heart of stone to a heart of flesh y, y para que ustedes deseen obedecer mis mandamientos so that you will desire to obey my commandments. Pero hay un segundo ámbito del Espíritu Santo que es importante y es el poder exhibido para que los hombres conozcan a Dios. And there's a second important area where the Holy Spirit works and that is to exhibit power so that people may get to know God. Primero es una transformación interna y después es una exhibición externa. Para que otros conozcan a Dios. Firstly, there's an inner transformation, but then secondly, there's an external demonstration of power so others can get to know God. Y este fue profetizada por el profeta Joel cuando dijo que pondré mi espíritu en ustedes y los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños y profetizarán en mi nombre. And this was prophesied by the prophet Joel when he said, My spirit will come upon you and your young men will, dream, will see visions and your old men will dream dreams. Y, y de esto es lo que queremos empezar a hablar eh, en est, hoy y en las próximas semanas. And this is what we're going to talk about today and for the next few weeks. Entonces, estamos hablando de recibiendo el poder del Espíritu Santo. So we've been talking about receiving the power of the Holy Spirit. Y a veces, como les mencioné, tenemos obstáculos en nosotros mismos. And sometimes, as I mentioned, we have obstacles, and we are the obstacles sometimes. Y a veces tenemos obstáculos de ignorancia, de temor, o de incredulidad, y de eso vamos a hablar. Some of the obstacles are ignorance, fear, or unbelief, and we're going to speak about those today. Les invito a orar conmigo y vamos a presentar este tiempo al Señor. So I invite you to pray with me so we can set this time to God. Señor Jesús, gracias te damos porque tú siembras tu palabra en nuestros corazones. Lord Jesus, we thank you because you plant your word in our hearts. Y Espíritu Santo, gracias porque tú, además de haber inspirado las palabras de la Escritura, tú también las revelas cuando las leemos con fe. And thank you, Lord, because even though you've already given your word to us, you reveal them to us when we read them through faith. 
y que sea viva y eficaz en nosotros. And we ask, Lord, that you reveal your word to us and that it might be living and effective. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú fluyas en, en mi boca hoy. And Holy Spirit, I ask that you would flow through my mouth today. Y nos queremos enfocar en tu voz interior y en lo que tú quieres hablarnos hoy. We want to focus on your inner voice and what you have to tell us today. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amen. Amen. Entonces, de todo el proceso que mencioné en la introducción, la promesa que fue reafirmada, que fue experimentada, repetida para testificar. And of all the process I mentioned at the beginning, this promise that was given and reaffirmed so that we would testify. De los once apóstoles, eh, ellos estuvieron el día de Pentecostés. These eleven apostles were all present the day of Pentecost. Pero el apóstol Pablo no. But the apostle Paul wasn't there. Él ni siquiera amaba a Dios en ese momento. He didn't even love God at that point. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál fue la experiencia de Pentecostés del apóstol Pablo? So my question for you is, how did the apostle Paul experience Pentecost? Testimonios, ¿cómo? Testimonios. Directo de Jesús, ¿ok? Directly from Jesus. ¿Será que el Espíritu, que el Espíritu Santo no obraba, obraba en el apóstol Pablo? Do you think that the Holy Spirit didn't work through the apostle Paul? No, ¿verdad? No. Y el Espíritu Santo actuaba en él y vamos a verlo. Ajá. The Holy Spirit worked through him. We're going to see that today. Y él man, manejaba y él ministraba en el poder del Espíritu Santo. He would minister with the power of the Holy Spirit. Pero él no tuvo, no estuvo ahí en el día de Pentecostés. Y es interesante pensar eso. But he wasn't there the day of Pentecost. And it's interesting to think about that. Y él recibió eh, impartición de parte de un hombre llamado Ananías. He received this through a man called Ananias. Cuando se le apareció Jesús mismo en Hechos capítulo 9, dice que se le apareció Jesús y él llamó al, a Pablo. When G Jesus himself appeared to Paul in Acts chapter 9 on the road. Y Pablo quedó ciego por, por unos días. And Paul was left blind for a couple days. Y él fue llevado a un lugar y un discípulo llamado Ananías fue llamado a orar por él. So he was taken to a, to a town and a disciple called Ananias prayed for him. Y cuando Dios le dijo a Ananías, vaya y ore por Pablo, Ananías no quería ir porque Pablo era perseguidor de la iglesia. When God told Ananias to go pray for Paul, Ananias said, no, I can't go because this Paul would, was chasing the church. Pero Dios insistió y Ananías fue obediente. But God insisted and Ananias was obedient. Y Ananías dice en Hechos 9, 18, dice, yo fui enviado para que orara, para que recobrara la vista y que recibieras el Espíritu Santo. And Ananias says in Acts 9, 18, that I was sent by God so that you could receive the Holy Spirit and receive your sight. Un hombre oró por el apóstol Pablo. So one man prayed for the apostle Paul. No importa si puedes ser Recibir oración de parte de un montón de personas, tener una super experiencia, o puede ser a través de uno. It doesn't matter if you have a lot of people praying for you in a great experience, or it can be just one person who prays for you. El Espíritu Santo no depende de el canal, depende solamente de él para para ungir a una persona. The Holy Spirit doesn't depend on what channel he comes through. Y quiero que abran sus Biblias en Romanos capítulo 15 y vamos a ver cómo Pablo sí ministraba en el poder del Espíritu Santo. I'd like you to open your Bibles to Romans chapter 18 where we can see that Paul worked through the power of the Holy Spirit. Romanos capítulo 15 versículo 18. Romans 15 verse 18.
Este es al final del libro de Romanos y Pablo está nada más recapitulando algunos temas que él ha visto anteriormente. So this is the end of Romans and Paul is simply repeating a few of the topics he'd already spoken about previously. Dice sí, no me atreve a hablar de nada sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God. Lo he hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. By what I have said and done by the power of of signs and wonders through the power of the Spirit of God. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. So from Jerusalem all the way to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Pablo no solamente predicaba palabras y hablaba. Paul wouldn't only preach and say words. Él Predicaba, dice ahí, por obras, por poderosas señales y por milagros. Here it says that he would preach by the powers of signs and wonders. Es necesario que la palabra de Dios sea acompañada por el poder de Dios. It is necessary that the word of God be accompanied by the power of God. Y esto es en Roma donde Pablo está mencionando esto, obviamente. And this is in Rome, this is where Paul is saying this. Vea este otro versículo en Tesalonicenses. Look at this other verse in Thessalonians. Dice, hermanos, amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro Evangelio no llegó solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. For we know, brothers and sisters, loved by God, that He has chosen you, Because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we lived among you for your sake. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. You became imitators of us and of the Lord. For you welcome the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. Ahí Pablo en Tesalónica está diciendo, no solo llegué con palabras, sino que llegué con demostración de poder. So here Paul is saying that in Tesalónica he arrived not only with words, but with power. A mí me llama la atención la, la última frase que está en el versículo 6. The last phrase of verse 16 is pretty interesting. Dice, con la alegría que infunde el Espíritu Santo. It says, with the joy given by the Holy Spirit. Y eso es algo que no hemos mencionado, pero el Espíritu Santo es repartidor de alegría. And that's something we haven't mentioned yet, but the Holy Spirit gives out happiness, joy. Y a veces cuando andamos anhelando gozo, anhelando eh, felicidad, Recurrimos primero al Espíritu Santo o vamos a otro lado. Because sometimes when we need joy, when we need happiness, do Ouch. we go to the Holy Spirit first? ¿Verdad? Andamos buscando comedias o andamos buscando diversión y el que reparte gozo es otro. We see some comedies or other things, but the person who gives out joy is the Holy Spirit. Y cuando necesitamos esa alegría, podemos recurrir a Él y podemos pedirle a Él que nos llene de gozo. And when we need this joy, we can go to Him and ask Him for joy. He can give it to us. Entonces ya vimos Pablo ministrando en Roma con el poder de Dios en Tesalónica. Ahora veamos en Corinto. So we've seen Paul ministering through the power of the Holy Spirit in Thessalonica. Now let's look at Corinth. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino que del poder de Dios. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Otra vez vemos... 
que Pablo no solo traía palabras, traía poder con él. Again, we can see that Paul not only would bring words, but also power with him. ¿Cuántos han visto a personas evangelizando, hablando de las obras de Dios, pero con sus caras llenas de tristeza? How many of you have seen someone trying to evangelize, speaking about the works of God, but their face looks sad? No es muy efectivo, ¿verdad? It's not a very effective method. Pero cuando hay una transformación interna, y también cuando hay poder que se demuestra y Dios sana personas y Dios trae actos sobrenaturales, eso habla bien de, de Jesús. But when there's an inner transformation of the person and you can see that and there's power, that is a good testimony of Jesus. Ahora quiero que vayamos a Hechos capítulo 19 y vamos a ver otra ciudad donde llegó Pablo a hablar y a llevar el poder de Dios. Now let's turn to Acts chapter 19 and we can see another city where Paul came and worked in the power of God. Vean toda la cascada. Un hombre, Ananías, oró por Pablo en una ocasión y aquí ciudades enteras estaban recibiendo eh, demostración de poder. Look at this waterfall. One man, Ananias, prayed for Paul and now Paul is praying for entire cities. Y Vimos el caso de Roma, Corinto, Tesalónica. Ahora vemos en Hechos 19 cuando Pablo llega por primera vez a Éfeso. So we saw Rome, Tesalónica, Corinth, and now Ephesus. Hechos 19, voy a leer los primeros siete versículos. So Acts 19, I'm going to read the first few verses. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió la, las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. And he asked them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. No, they answered. We have not even heard that there is a Holy Spirit. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? So Paul asked, then what baptism did you receive? El bautismo de Juan. John's baptism, they replied. Y versículo 4, Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, o sea, Jesús. In verse 4, Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, Jesus. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came to them and they spoke in tongues and prophesied. Eran un total de 12 hombres. They were about 12 men in all. Entonces, es interesante, estos 12 hombres, ¿qué, qué, ¿qué aprendemos de ellos en los primeros versículos? ¿Qué características tenían? So these 12 men are pretty interesting. What can we learn about them in the first few verses? ¿Qué es lo primero que dice ahí de ellos? What's the first thing it says about them? Que eran discípulos. They were disciples. Eran discípulos. They were disciples. Ellos querían ser como Jesús. They wanted to be like Jesus. Pero Pablo notó que carecían de algo y les hizo una pregunta. But Paul realized that they were lacking something, so he asked them a question. ¿Y qué, qué, qué más aprendemos de ellos por su respuesta? What can we learn about them because of what they answered? Había una ignorancia. Ellos no sabían qué es el Espíritu Santo. They were ignorant. They didn't even know what the Holy Spirit was. Y entonces Pablo les, les dice, bueno, entonces no entiendo qué bautismo han recibido ustedes. So Paul tells them, so I, I don't understand. What baptism did you receive? Es que el bautismo es una manera de identificarse con alguien. 
The thing is, a baptism is a way of identifying yourself with someone. Eh, el, una, en, esas, en esos tiempos el bautismo era, bueno, yo estoy bautizado en la, en, bajo cierto líder o bajo cierta línea. Back then, people would become baptized under a certain line of thought or under a certain person. Una analogía hoy día sería como, ¿dónde fue que estudiaste? Something similar that we would have nowadays when people ask you, where did you study? Si, si yo estudié computación, ¿qué bautismo recibí? Bueno, el del tecnológico de Costa Rica, ¿verdad? Es como más o menos una analogía. Well, I studied computer science, and so I was baptized in the Tecnológico de Costa Rica. Esa fue la, la educación que yo recibí. That was the education I received. Eh, algo así es cuando hablaban de bautismo y les preguntaban, entonces, ¿qué, ¿qué educación recibiste? Les está diciendo Pablo. So that's more or less what Paul means. He's asking them, where were you educated? What education did you receive? Y entonces él es, ellos responden, el bautismo de Juan, que, y Pablo dice, este fue... Pa, Juan hablaba de arrepentimiento de pecado. So they said they received the baptism of, of John and Paul explains to them his baptism means repentance of sin. Pero en el tiempo de Juan el bautisma, bautista Juan no sabía todo lo que iba a ser Jesús. But in the time of John the Baptist John didn't know everything that Jesus would do. Él él sabía que era el Cordero de Dios que, que moría por los pecados del mundo, pero no sabía cómo iba a suceder. John knew that Jesus was the Lamb of God who would die for the sins of the world, but he didn't know how that would happen. Y él murió antes de que Jesús fuera a la cruz. And he died before Jesus met the cross. Y, y él incluso tuvo sus dudas antes y mandó a preguntar si usted es Jesús el que yo está, tengo que esperar. He even had doubts before that. He sent some disciples to ask Jesus, are you really the Messiah we're waiting for? Lo importante es arrepentimiento de pecados no es suficiente para salvación. So what's important to see here is that repentance of sin is not enough for salvation. Es necesario creer que Jesús murió por nosotros y que resucitó por nosotros. We have to believe that Jesus died for us and came back to life for us. Y eso es importante hoy en día también. Muchas religiones creen en Jesús. And that's important nowadays because many religions believe in Jesus. Ah, sí, Jesús fue un buen maestro. Fue muy sabio, un buen hombre. Jesus was a good teacher. He was a good man. He was very wise. Pero eso no es suficiente para... Decir que es cristiano. But that's not enough to call someone a Christian. Para ser cristiano hay que creer que Jesús es Dios, murió y resucitó. To be a Christian you need to believe that God died and came back to life. Y aquí Pablo está diciéndoles, ustedes necesitan más. And here Paul is telling them, you need more. Y entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. So they were baptized in the name of the Lord Jesus. Que significa arrepentimiento de pecados, pero también significa participo en la muerte y en la resurrección de Jesús. This means repentance of sin, but also that they would participate in the death and resurrection of Jesus. Pero después Pablo oró por ellos. And after that, Paul prayed for them. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. And the Holy Spirit came to them. ¿Cómo dice ahí que fue la oración de Pablo? What was Paul's prayer like? What does it say? ¿Qué dice ahí? What does it say? Impuso manos. It says only that he placed his hands on them. Y ese es un modelo que vemos mucho en la Biblia, de imposición de manos. And that's a model we see used often in the Bible, to put your hands on people. Cuando Ananías oró por Pablo muchos años antes de este evento, impuso manos sobre él. When Ananias prayed for Paul many years before, he put his hands on Paul. Cuando Jesús repetidas veces que vemos en los evangelios que oraba por sanidad, él imponía manos sobre las personas. Many times in the gospel we can see that when Jesus would pray for healing, he would place his hands on them. 
Y ese es un, un modelo bíblico para nosotros. And that's a biblical model for us to use. Y por eso cuando nosotros tenemos tiempos de ministración, muchas veces pedimos a la persona, me dejas poner manos sobre ti. And that's why many times when we have a time of ministry, we can ask someone we're praying for, can I place my hands on you? De alguna manera sobrenatural Dios, el Espíritu Santo se mueve sobre manos impartidas. In some supernatural way, the Holy Spirit can move through these hands. Y el Espíritu Santo llenó a estos doce hombres en Éfeso. And the Holy Spirit filled these 12 men in Ephesus. En los versículos que sigue dice que Pablo se quedó ahí unos meses. In the next few verses it tells us that Paul stayed there for a few months. Y estoy seguro que estos 12 hombres se convirtieron en el pilar de la iglesia de Éfeso. And I'm sure these 12 men became pillars of the church in Ephesus. Entonces, eh, ellos tenían uno de los tres eh, impedimentos para recibir el Espíritu Santo, que es la ignorancia. These men had one of the three impediments or obstacles to receive the Holy Spirit, which is ignorance. ¿Quién es el Espíritu Santo? No hemos escuchado hablar de él. Who is the Holy Spirit? We never heard of him. Y muchas veces cuando nosotros estamos hablando del Espíritu Santo con personas, no saben, no entienden. And often when we speak about the Holy Spirit, people, they don't understand. Y es importante hablar y también modelar para ellos. And it's important to speak to them, but also to be a model for them. Otro que está ahí es el, te el temor. Another obstacle is fear. A veces cuando queremos eh, que el Espíritu Santo fluya en personas, la gente tiene cerrada la llave porque... Tiene temor. Sometimes when we want the Holy Spirit to flow through someone, they just turn it off because they're afraid. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera el temor podría bloquear el fluir del poder de Dios? So let me ask you, in what ways could fear block the power of God? Ajá. ¿Cómo? El amor echa fuera el temor. Es necesario el amor, correcto. Love is necessary because love casts out all fear. Alexander. El temor paraliza a las personas. Fear paralyzes people. Es... Ok, a veces hay temor de, de ser avergonzado o de que no va a funcionar. Sometimes we're afraid of being embarrassed that it's not going to work. Uh -huh. Al haber temor, pone resistencia a las personas. When there's fear, there's more resistance in people. El temor de ofender. Ajá. Fear of offending. El temor puede bloquear en, muchas, en muchos sentidos el fluir del Espíritu Santo. Fear can block. Fear can block the Holy Spirit in many different ways. El enemigo puede también aumentar el temor. Correcto. And our enemy can increase our fears. Hay un versículo en Lucas 11 donde Jesús habla del, del Espíritu Santo. Lo tengo aquí en la pantalla. There's a verse in Luke 18. It's going to be on the screen where he, Jesus speaks about fear. Dice así que les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock on the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And the one who knocks, the door will be open. Y Jesús dice, ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado... Le daría a cambio una serpiente. O si pide un huevo, le daría un escorpión. And Jesus says, Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will you give him a scorpion? Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, 
¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? Así como un padre no daría un escorpión o una serpiente a su hijo, el Espíritu Santo, el Padre da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es bueno. Just like a father wouldn't give a snake or a scorpion to his son, God the Father gives the Holy Spirit and he's good. En el otro evangelio habla de este mismo pasaje, dice, así como un hijo no, cuando pide pan no le darás una piedra. Another one of the Gospels explains this in a different way. It says, just like if a son asks for bread, the father won't give him a stone. Y es que a veces las personas al, han sido picadas, han, han recibido a, algo que los hace atemorizarse de, del Espíritu Santo. And the thing is, sometimes people have been bitten. They receive something that's hurt them and they're afraid of the Holy Spirit. Y es que pero el Espíritu Santo, ahí dice ese versículo, es bueno y el Padre se lo va a dar a quien se lo pida. But this verse tells us that the Holy Spirit is, is good and God will give him to whoever asks for it. Y a veces algunas personas por una experiencia pasada tienen cerrada la llave y dicen yo no quiero volverme a arriesgar. Sometimes people well, can't receive the Holy Spirit because they've closed the valve because they've been damaged in the past, they've been hurt. Y necesitamos entregar ese temor y pedirle al Espíritu Santo que venga otra vez. And we need to give God this fear and ask the Holy Spirit to come again. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipos de cosas tememos en general? Now let me ask you, what type of things are we afraid of in general? Lo desconocido, eso es muy importante. Fear of the unknown is very important. También a ser rechazado. Fear of being rejected. ¿Verdad? Y, y esos temores, si decimos, no, yo no quiero nada desconocido, no quiero perder el control. And those fears control us. We can say, I don't want anything to do with the unknown. I don't want to lose control over anything. O no quiero ser rechazado por las personas. I don't want to be rejected by people. Prefiero cerrar el canal. I prefer to close this channel. Tenemos temor de ser juzgados por los demás. Sometimes we have a fear of being judged by others. Y todos esos temores van a bloquear el fluir del Espíritu Santo en nosotros. And all those fears block the flow of the Holy Spirit through us. Aquí en la iglesia tratamos de crear un ambiente seguro para que podamos aprender a fluir con el Espíritu Santo. Here in this church, we try to create a safe environment where we can learn how to flow through the Holy Spirit. Y a, a experimentar y ver el poder de Dios en nuestras vidas. And to experience and see the power of God in our lives. Y si al hablar esto, tú, tú identificas que tienes temor, ahorita en un ratito vamos a tener un rato de oración y para soltar y abrir. And as you hear this, if you realize that you have certain fears in you, we'll, we can pray for you at the end, so you can let that go. La última que mencioné ahí fue la incredulidad. The last obstacle I'd mentioned was lack of belief. A veces somos incrédulos. Sometimes we don't believe. A veces cuando vemos algo, ponemos en el, el analítico en nosotros, decimos eso no es cierto. Sometimes when we see something happen, we start analyzing it and we say, no, that's not true. A veces Dios está haciendo una obra y nosotros lo analizamos con la ciencia. Sometimes God is working and we try to analyze it with science. Esta semana yo tuve gripe y estuve luchando por mi salud. This last week I had a cold, so I was battling that, battling for my health. Me tomé pastillas y cosas para ayudarme. I took some pills and stuff to try to make me feel better. Y al mismo tiempo estaba orándole a Dios, Señor, ayúdame para poder llegar a administrar el fin de semana. And at the same time I was praying, asking God, Lord, please help me so that I can preach on the weekend. ¿Quién me sanó? ¿Dios o Tapsin? So who healed me, God or the medicine? 
Dios a través del tapsing ayudó, ¿verdad? Well, maybe God <laughs> through the medicine. Pero hay, ¿verdad? A veces decimos, no, no fue Dios, tuve que tomar tapsing. Sometimes we say, no, God didn't heal me, it was the medicine I drank. Es un ejemplo tonto, pero sé que es verdadero por detrás. It's a very simple example, but I know that's true. Cuando vemos un arcoíris, Génesis capítulo 8 dice que el arcoíris representa qué? When we see a rainbow, Genesis chapter 8, what does it say a rainbow means? Un pacto, una promesa que Dios va a cumplir. A covenant, a promise God is going to fulfill. Pero a mí en el colegio me enseñaron que no, que esto es las gotitas y la luz que pasa y el prisma que se genera. But in high school I learned that this is the rainbow is really the light going through the water droplets and it separates the light and forms a rainbow. Aquí en Moravia hay muchos arcoíris en general. Here in Moravia we see rainbows very often. La, la, la lluvia viene del lado de limón sobre las montañas y hay, cuando hay, hay muchas veces uno ve arcoíris. Rain comes in from limón and very often we can see rainbows. Y la pregunta es, ahí tú, ay qué lindos prismas y luz que refracta en las gotas o dices gracias Dios por tu promesa. So when you see that, do you think of the light refracting through it or do you say God, thank you for your promise? A veces el conocimiento viene en contra de la fe. Sometimes some knowledge goes against our faith. A veces eh, por, por siglos cuando temblaba la gente decía, uy Dios está enojado. For centuries, whenever there was an earthquake, people would say, oh, God must be angry. Ahora, ah, no, es que fue una placa tectónica tantos kilómetros debajo de tal ciudad, ¿verdad? Well, nowadays we know that it's a certain tectonic plate, a certain number of kilometers under a certain town. Pero en Hechos capítulo 4, lo acabamos de leer, un momento que Dios quiso impactar y tembló. But we just read it in Acts chapter 4 that God wanted to show his power and he shook the ground. A veces el conocimiento científico se va en contra de nuestra fe. Sometimes our scientific knowledge can go against our faith. Cuando Benjamin Franklin estaba queriendo hacer las primeras baterías when y, Benjamin, cono y conocer acerca de la electricidad. When Benjamin Franklin was trying to make some of the first batteries and try to understand electricity. Ahora, él no era nada cristiano, pero él estaba haciendo y Amarró una llave a un papelote y lo estaba volando para tratar de que un, un relámpago lo pegara. He wasn't really that Christian. And what he did is that he flied a kite and tied a key to it and trying to get lightning bolt to hit it. Conociendo acerca de la electricidad. And try to understand electricity. Cuando él estaba haciendo esos experimentos, los mayores opositores eran los pastores. When he was doing those experiments, the people who would oppose him the strong, most strongly were the pastors. Diciendo, no interfieras con el poder de Dios. They were telling him, don't interfere with the power of God. Dios habla a través de los relámpagos. God speaks through lightning. Y hoy en día tenemos aparatos de baterías por todo lado. And nowadays we have batteries everywhere. Algunos están leyendo la Biblia, yo también con eso. Uh -huh. Some of you are reading your Bible with a battery. I am too. Eh, pero a veces la incredulidad bloquea el reconocer que el Espíritu Santo está actuando. But sometimes unbelief can block us and we don't recognize that the Holy Spirit is at work. Ahora yo creo que la solución no es ignorar la ciencia y yo prefiero ser ignorante y no conocer nada y atribuirle todo a Dios. And I don't believe the answer is to ignore science and to be completely ignorant of everything that's happening and attribute everything to God. Lo que sí les animo es que mantengamos nuestro oído y Señor, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo en esta, en esta ocasión? What I do think we should do is have our ears fine-tuned to ask God, Lord, what's happening in this situation? Y cada vez que tiembla no necesariamente es un mensaje para ti. And every time the ground shakes, it doesn't necessarily mean that's a message directly for you. Pero podría ser un mensaje para alguien. But it could be a message for someone. Y, y mantengamos nuestra fe enchufada. So let's keep our faith plugged in. En Gálatas 3.2, si estás anotando, ahí dice Pablo, eh, eh, a los Gálatas que estaban perdiendo la fe y devolviéndose a los ritos. 
in Galatians 3, 2, you can write that verse down if you're writing things down. Paul is telling them, ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe en que aceptaron el mensaje? He asks them, did you receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? Tenemos que creer lo que hemos escuchado y tenemos que creer que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. We need to believe what we have heard. We need to believe that the Holy Spirit can move through us. Y queremos ver el actuar del Espíritu Santo más y más. And we want to see the work of the Holy Spirit more and more. Ahora, para esos tres impedimentos, ¿cuáles serían los facilitadores que los, que los abren? Now, for those three obstacles, what would be the three things that take that obstacle away? ¿Qué, qué es la solución a la ignorancia? What's the solution to ignorance? Conocimiento. Knowledge. ¿Qué es la, qué es la solución al temor? What's the solution to fear? ¿Cómo? Amor. Love. ¿Cómo? La valentía, con Courage, más conocimiento. Knowledge also, more Yo noté knowledge. confianza. I wrote down trust. Y la solución a la incredulidad. And what's the solution for unbelief? Algo que empiece con C para que sean tres Cs. Something that starts with C so I can have three Cs. Creen. Creencia. Pedirle al Señor que nos dé conocimiento del Espíritu Santo. We can ask God to give us knowledge about the Holy Spirit. Confianza en lugar del temor. To give us trust instead of fear. Y creencia en lugar de la incredulidad. And belief in place of our unbelief. Y voy a pedirle al equipo de alabanza que venga adelante y vamos a tener un tiempo de oración. I want to ask the worship team to come forward and we'll have a time where we can pray. Y tal vez en estos minutos de hablar estas partes Dios te ha mostrado algo que esté bloqueando el fluir del Espíritu Santo en ti. And as we've been speaking, maybe God has shown you something in your life that is blocking the Holy Spirit. Y el objetivo es que abramos ese tubo. And our objective today is to open that valve. Y que se mueva el tubo y que se desbloquee el act y, el, y el Espíritu Santo empiece a fluir nuevamente en nosotros. And that we can open that up and the Holy Spirit can continue to flow through us. Y si el Señor te está indicando que tienes que entregar un temor. If God is telling you that you need to give him a certain fear. O tal vez te está diciendo tienes que bajar tu racionalismo y encender un poco más tu fe. Or if he's telling you that you need to turn down your rationality a bit more and turn up your faith. O tal vez de que tienes que tener más conocimiento en lugar de esa ignorancia. Or maybe you need to have more knowledge in place of that ignorance. Hoy es un buen momento para, para entregarle ese, eso al Señor. Today is a very good day to give that to God. Yo tengo una oración que escribió un amigo mío. I have this, a prayer I'd like to read that a friend of mine wrote. Él lo escribió después de haber hecho todo un estudio bíblico acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. He wrote it after doing a whole study on the work of the Holy Spirit in our lives. Y es una, una síntesis de su estudio en unas pocas palabras. And it's a summary of everything he studied in a few words. Y voy a animarles, vamos a ponernos de pie y vamos a, voy a leer esta oración. I encourage you to stand up, but we're going to read this prayer. Yo les animo a orar conmigo esta oración. I encourage you to pray it with me. Y después vamos a empezar a, a tener un pequeño tiempo de ministración. And afterwards we'll have a short time to minister. Y si... Y vamos a estar orando aquí con el micrófono. We're going to be praying up here with the microphone. Pero si tú quieres una impartición de manos, si tú quieres una administración personal, quiero que pases adelante y que el equipo de administración nos apoye. And if you want us to place hands on you to pray for something specific, you can come forward and our ministry team can do that. Señor y Padre Celestial, queremos entregar 
todo impedimento, Señor, que en nosotros que impida el fluir del Espíritu Santo. Lord and Heavenly Father, we want to give you any obstacle in our lives that blocks the Holy Spirit from flowing. Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come. Yo vengo a ti. I come to you. Te doy la bienvenida a ti. I welcome you. No te contristaré. I will not grieve you. Yo buscaré para verte y que me muestres tu perspectiva. I look to see you and you show me your perspective. Dame, Espíritu Santo, tus pensamientos. You give me your thoughts. Dime lo que está en el corazón de Dios. Tell me what's on the heart of God. Yo te siento. I feel you. Pues tú das a conocer las emociones de Dios en mí. You release God's emotions within me. Tú me guías. You guide me. Tú unges mis labios, mi mente, mi corazón, mis manos. You anoint my lips, my mind, my heart, my hands. Tú me das creatividad. You make me creative. Tú santificas mi vida. You sanctify me for my life's work. Tú liberas tu personalidad a través mío. You release your personality through me. Tú liberas en mí el poder para ser santo. You release in me the power to be holy. Que tus palabras fluyan en mí. That your words would flow in me. Y te pido que autentiques tus palabras con tu poder. Authenticate your words with your power. Y Señor, en este momento queremos pedirte que tú rompas todo impedimento. And Lord, today we want to ask you to break any obstacle. Y ponemos esas experiencias de temor delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, Señor, y abrimos ese tubo para que tú fluyas de nuevo en nuestro corazón. And those experiences that caused fear, we give them to you, Lord. We ask for forgiveness and we ask you to flow in us. Señor, toda incredulidad que ha habido en nosotros. Lord, all unbelief that has been in us. Ese científico en nosotros que que duda siempre. The scientist in us who doubts always. Señor, perdónanos. Lord, forgive us. Queremos ser personas que creen que tú te mueves hoy día. We want to be people who believe that you move today. Queremos que tú fluyas en nosotros. We want you to flow in us. Queremos ver tu poder. We want to see your power.